அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிக் கல்வித்துறை விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலரின் ஆணைக்கு இணங்க பத்து மற்றும் பதினொன்று பனிரெண்டு வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளை சிறப்பாகவும் சீரிய முறையிலும் நடத்தும் வகையில் முதன்மை கண்காணிப்பாளர்களுக்கான பணிகள் மற்றும் அரை கண்காணிப்பாளர்களுக்கான அறிவுரைகளை காணொலியாக தயாரித்துக் கொடுப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் வாருங்கள் மாதிரி பொதுத் தேர்வுக்கு நாமும் செல்லலாம் தேர்வு மைய முதன்மை கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் தமக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள தேர்வு மைய பள்ளி வளாகத்திற்கு காலை சரியாக எட்டு மணிக்கு வருகை புரிதல் வேண்டும் தேர்வு மைய அரை கண்காணிப்பாளர்களும் தமக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள தேர்வு மைய பள்ளி வளாகத்திற்கு காலை சரியாக எட்டு நாற்பத்தைந்து மணிக்கு வருகை புரிதல் வேண்டும் மரியாதைக்குரிய துறை அலுவலருக்கும் இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இங்கே வந்து நான் முதன்மை கண்காணிப்பாளராக செயல்பட வந்திருக்கிறேன் இந்த தேர்வை மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடத்துவதற்கு உங்களுடைய மேலான ஒத்துழைப்பை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் காலையில் எட்டே முக்காலுக்கெல்லாம் வந்துடணும் தவிர்க்க முடியாத சூழலில் உங்களால் யாரால் வர முடியலன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு தொலைபேசியின் மூலமாக தெரிவிக்கணும் டீச்சர்ஸ் ஒன்பது நாற்பதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட அறைக்கு ஐடி கார்டு போட்டுட்டு நீங்கள் போயிடுங்க சென்ற பிறகு அந்த அறையில் சீட் ம பிரகாரம் பிள்ளைங்களுக்கான அந்த இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கான்ற செக் பண்ணிக்கோங்க தேவையில்லாத பொருட்கள் ரூமில் இருக்கான்றதையும் பார்த்துக்கோங்க ஒன்பது நாற்பத்தைந்துக்கு முதல் மணி ஒரு முறை அடித்தவுடன் மாணவர்கள் வரும்போது அவர்களுடைய ஹால் டிக்கெட்டை வாங்கி சரிபார்த்து அதுக்கப்புறமா அவங்கள அனுப்புங்க மாணவர்கள் யாரேனும் இந்த தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் பெல்ட் போட்டுட்டு வர்றது செப்பல் போட்டு வர்றது எலக்ட்ரானிக் வாட்சு கால்குலேட்டர் இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுருந்தாங்கன்னா அறைக்கு வெளியிலேயே வைக்கிற மாதிரி சொல்லிவிடுங்க சரியாக ஒம்பது ஐம்பத்தைந்து இருக்குது இரண்டு முறை அடிக்கின்ற இரண்டாம் மணிக்கு வினாத்தால் உடனே எடுத்து மாணவர்களிடம் காண்பித்து எந்த சேதாரம் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தி இரண்டு மாணவர்களிடம் அத்தாட்சி சான்றதை வாங்கி நீங்களும் கையொப்பம் இட்டு அந்த உரையினை பிரித்து எண்ணிக்கை சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளணும் சரியாக பத்து மணிக்கு மூன்றாவது மணி மூன்று முறை ஒழிக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு கேள்வித்தாள்களை வழங்கிவிடும் அதன் பிறகு மாணவர்கள் பத்து நிமிடங்கள் அவருடைய கேள்வித்தாளை வாசிப்பதற்கான நேரம் அந்த நேரத்தில் எந்த விதமான அறிவிப்புமின்றி பார்த்து கொள்ளுங்கள் சரியாக பத்து பத்து மணிக்கு நான்கு நான்காவது மணி நான்கு முறை அடிக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு விடைத்தாளினை அவருடைய ஹால் டிக்கெட்டினுடைய புகைப்படத்துடன் ஒப்பிட்டு அவருடைய பெயரை கூறி கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது முக்கிய பாடத்தேர்வின் போது மாணவர்களுக்கு சீட்டிங் மேப் உள்ளவாறு ஏ பி டை பார்த்து அந்தந்த மாணவருக்கு உரிய ஏவையும் பி ஒய் வினாத்தலையும் கொடுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் விடைத்தால் கொடுத்து முடித்த பிறகு நுழைவுச்சுற்றில் உள்ள புகைப்படமும் விடைத்தாளில் உள்ள புகைப்படமும் ஒன்றுதானா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் அதை போலவே விடைத்தாளில் அவர்களை கையொப்பமிடச் செய்து நுழைவுச்சுற்றில் உள்ள கையொப்பமும் விடைத்தாளில் உள்ள கையொப்பமும் ஒன்றுதானா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து அட்டனன்ஸ் ஷீட்டில் மாணவர்களின் கையொப்பம் வாங்கிக் கொண்டு அவர்களின் விடைத்தாளில் நீங்களும் கையொப்பமிட வேண்டும் ஐந்தாவது மணி ஐந்து முறை ஒழிக்கும் பொழுது மாணவர்களை தேர்வு எழுத அனுமதிக்க வேண்டும் ஆப்சன்டிஸ் மாணவர்களுடைய இருக்கையை காலியாக வைத்துக் கொள்ளவும் ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்திற்கும் ஒரு மணி அடிக்கப்படும் சரியாக பிற்பகல் ஒன்று பத்துக்கு எச்சரிக்கை மணி அடித்தல் வேண்டும் மாணவர்கள் கூடுதல் விடைத்தால் பெற்றிருந்தால் அவர்களை நூல் கொண்டு கட்டச் செய்து நீங்களும் அதனில் ஸ்டாப்லர் அடிக்க வேண்டும் பிற்பகல் ஒன்று பதினைந்திற்கு நீண்ட மணி ஒழித்தல் வேண்டும் அதன் பிறகு அனைத்து மாணவர்களுடைய விடைத்தாளையும் சேகரித்து தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வர வேண்டும் முதன்மை கண்காணிப்பாளரின் அறிவுரையை தொடர்ந்து அரை கண்காணிப்பாளர்கள் வருகை பதிவேட்டில் கையொப்பமிட வேண்டும்
அரை கண்காணிப்பாளர்களுக்கான தேர்வு அறைகள் குழுக்கள் முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டு பதிவேட்டில் பதிந்து அந்த அறைக்கான பை கொடுக்கப்படும் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் வெல் பிகன் இஸ் ஹாஃப் டன் இல்லையா நல்ல தொடக்கமே நல்ல முடிவை தரும் அதனால் நம்ம இப்போ பிரார்த்தனை செய்துட்டு நம்ம தேர்வுக்கு தயாராகலாம் அதனால் எல்லோரும் இரண்டு மூ நிமிடம் கண்மூடி பிரார்த்தனை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாணவிகளே உங்களுக்குன்னு ஹால் டிக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எல்லாம் உங்கள் நம்பர்லாம் பார்த்துட்டியா இப்பொழுது நீங்கள் அங்கே ஒரு அறிவிப்பு பழக வச்சுருக்குறாங்க உங்களுடைய ஹால் டிக்கெட்டை எடுத்துகிட்டு போய் உங்களுக்குன்னு அந்த நம்பருக்குரிய அரை எண் எதுன்னு அதில் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அமைதியாக வரிசையாக உங்களுடைய அந்த அறைக்கு ஒம்பது நாற்பதுக்கு சரியாக போய் அங்கே இருக்கணும் சரியா அரை கண்காணிப்பாளர்கள் விடைத்தாளில் உள்ள எண்ணும் வருகை பதிவேட்டில் உள்ள எண்ணும் ஒன்றாக உள்ளதா என ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் சரியாக ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் வினாத்தால் அடங்கிய சிப்பங்களை முதன்மை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் துறை அலுவலரும் இணைந்து பிரித்த பின் வினாத்தாள் உரைகளை பாட வாரியாக சரிபார்த்து பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் முகப்பு சீட்டில் முதன்மை கண்காணிப்பாளரின் ஃபேசிமெல் உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் முதன்மை விடைத்தால் வருகை சீட்டு வினாத்தால் கத்தி ஆகியவை உள்ளதா என சரிபார்த்து கொள்ள வேண்டும் பத்தாம் வகுப்பிற்கு தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் இருபத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் உள்ளனவா என்று சரிபார்த்து கொள்ளவும் தமிழில் முதல் மூன்று பக்கங்களில் விண்ணப்ப படிவங்கள் தைக்கப்பட்டுள்ளனவா என்றும் சரிபார்த்து கொள்ளவும் கணித தேர்வாக இருப்பின் கடைசி பக்கத்திற்கு முந்தைய பக்கத்தில் கிராஃப்தால் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் சமூக அறிவியல் தேர்வாக இருப்பின் முதல் நான்கு பக்கத்தில் மேப் ஆனது தைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பிற்கு அந்தந்த தேர்வுக்கு ஏற்றவாறு பக்கங்கள் உள்ளனவா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பின்னர் முகப்பு தாளின் ஏ பகுதியின் வலதுபுறத்தில் வெரிஃபைட் என குறிப்பிட்டு கையொப்பம் இட வேண்டும்
செருப்பு பெல்ட்டில் இருந்தால் வெளியிலேயே விட்டுருங்கம்மா தேவையில்லாத துண்டு சீட்டு எதுவும் இருக்கக்கூடாது படிச்சுட்டு நேராக வரீங்க இல்லையா உங்களுக்கே தெரியாமல் கூட கையில் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் ஏதாவது இங்கேயே விட்டுருங்க மோதிரம் வாட்ச் எதுவும் இருக்கக்கூடாது வாட்ச் எலக்ட்ரானிக் வாட்சாக இருந்ததுன்னா இப்போயே ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க நார்மல் வாட்ச் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா செல்ஃபோன் எதுவும் இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன் செல்ஃபோன் இருந்தாலும் என்கிட்ட கொடுத்துருங்க தேவையில்லாத பொருட்கள் எதுவும் வேண்டாம் அமைதியாக எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம ஹால் டிக்கெட் செக் பண்ணிக்கலாமா I wish you all the best. உங்களுடைய ஹால் டிக்கெட் இருக்கிற நம்பர் செக் பண்ணிட்டீங்களாப்பா உங்களோட தானே டெஸ்க் மேலே எழுதியிருப்பாங்க நம்பர்ஸ் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் உங்களுடைய ஹால் டிக்கெட் நம்பர் ஒன்றா இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உன்னுடைய டெஸ்க்குக்கு அடியில் தேவையில்லாத பொருட்கள் பேப்பர் ஏதாவது இருந்தால் எடுத்து என்கிட்ட கொடுத்துருங்க அது உங்களுக்கு பிரச்சனையாக முடிஞ்சிடும் சரிங்களா மெயின் ஷீட் கொடுத்த பிறகு மெயின் ஷீட் இருக்கிற ஃபோட்டோ இன்னைய எக்ஸாம் இன்னைய டேட் எல்லாமே சரியாக இருக்கான்றது ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க எந்த விதமான தேவையில்லாத விஷயங்களும் அதில் எழுதக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் உன்னுடைய பேரோ உன்னுடைய நம்பரோ எக்ஸாம் பேப்பரில் எந்த பக்கமும் இருக்கக்கூடாது அதே போல் மேக்ஸில் ரஃப் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பரில் எழுத வேண்டாம் உன்னுடைய மெயின் ஷீட்லேயே அடியில் எழுதி பார்த்தாலே தப்பு இல்லை அதையே எழுதணும் சரியா ஒரு வேலை ஆன்சர் தப்பாயிடுச்சுன்னா ஆன்சர் மேலே ஒரு கோடு போட்டு இது என்னால் அடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு மட்டும் எழுதுனா போதும் கடைசி ரெண்டாவது பக்கம் எழுதிட்டு இருக்கும் போதே அடிஷ்னல் தேவைப்படுதுன்னா எங்ககிட்ட முதல்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சரியான நேரத்தில் அடிஷன் வழங்கப்படும் இது தவிர வேறு எதை பற்றியும் நீங்கள் மிரட்சி அடைய வேண்டாம் நீங்கள் பாட்டுக்கு அமைதியாக எக்ஸாம் எழுதுனா போதும் மா இது கொஸ்டின் பேப்பர் கவர் பிரிக்கப்படாமல் இருக்கு பார்த்துட்டிங்களா உங்களுக்கு எதிரில் தான் பிரிக்க போகிறோம் யாராவது ரெண்டு பேர் பேனாவோடு எழுந்து எங்கிட்ட வாங்க பார்ப்போம் டேட்டில் உன்னுடைய சைன் போட்டுட்டு அது பக்கத்தினுடைய எக்ஸாம் நம்பர் எழுதி ஒன்பது ஐம்பத்தஞ்சு டைம் இருக்குது பார்த்தியா அது அந்த டேட்டில் போடு
எல்லார் வகையும் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்துருச்சா எல்லா பக்கமும் பிரிண்ட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்கம்மா இன்னைக்கு நீங்கள் எழுத போகிற சப்ஜெக்டோட கொஸ்டின் பேப்பர் தானான்றத பாருங்கள் செக் பண்ணியாச்சா ஃபஸ்ட் பேஜில் மேலே உன்னுடைய எக்ஸாம் நம்பர் மட்டும் எழுது அதை தவிர வேறு எந்த விஷயங்களும் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடாது சரியா பவித்ரா எஸ் நித்யா வி பிரீதா ஆர் ரம்யா கிடைச்சிருச்சா அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய போட்டோவை செக் பண்ணிக்கோமா உன்னுடைய போட்டோ தான் இருக்கான்னு பாரு இன்னைய டேட் சரியா இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நீ எழுத போற எக்ஸாமோட சப்ஜெக்ட் நம்ப நேம் இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க செக் பண்ணியாச்சா பாசிமல் சைன் ஒன்று இருக்கான்னு பாரு கிரீன் இங்க்ல சைன் பண்ணியிருக்காங்களா எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சா ஓகே இப்போ நான் கிட்ட வரும்போது என் எதிரில் நீ எங்கே சைன் பண்ணணுமோ அங்கே என் எதிரில் சைன் பண்ணணும் ஹால் டிக்கெட் எடுத்து மேலே வச்சுக்கோ அட்டண்டன்ஸ் ஷீட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வருவேன் அதுலேயும் நீங்கள் சைன் பண்ணிடும் சரியா பின்னாடி <laughs> அந்த பக்கங்களையும் அடித்து இது என்னால் அடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கண்டிப்பாக எழுதும் சரியா அதே போல் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க தவறான பக்கங்களையும் அடித்து இது என்னால் அடிக்கப்பட்டதுன்னு எழுதலாம் சரியம்மா நான் பேப்பர் வாங்க வரும்போது உன்னுடைய பேப்பர் முடித்து கட்டி ரெடியாக வச்சுருக்கணும் வார்னிங் பெல்லுக்கு பிறகு ஐந்து நிமிஷம் தான் டைம் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் கூட நீங்கள் கடைசி பெல் அடித்த பிறகு எழுதக்கூடாது அவ்வளோதான் அதோடு உங்களுடைய எக்ஸாம் டைம் முடிஞ்சிருச்சு படிச்சது வார்னிங் பெல்மா இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு அடிஷ்னல் வாங்கினவங்க பேப்பரை கட்டிட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிரு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாஸ்டாக எழுதுறதுக்கு பாருங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒரு பெல் அ
அதுக்கப்புறம் யாரும் எழுதக்கூடாது அவங்கவுங்க இடத்துல அமைதியாக உட்காரு நான் வந்து பேப்பர் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் Time up. Stop writing. அரைக்கண்காணிப்பாளர்கள் உரையிலிட்ட விடைத்தாட்களுடன் தாமதமின்றி தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வருதல் வேண்டும் மேலும் யாரேனும் வராத நேர்வுகளில் சம்பந்தப்பட்ட அறைக்கு சென்று துறை அலுவலர் கண்காணிக்க வேண்டும் அரை கண்காணிப்பாளர் தேர்வு அறையிலிருந்து எடுத்து வரும் பையிலிருந்து விடைத்தாட்களை எடுத்தவுடன் இறுதியாக அப்பையில் எந்த ஒரு விடைத்தாளும் இல்லை என உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் விடைத்தாளின் இரண்டு பக்கங்கள் இணைக்கும் இடத்தில் ரப்பர் முத்திரை இட வேண்டும் மேலும் தேர்வுத்துறையின் ரப்பர் முத்திரையை விடைத்தாளில் தேர்வர்கள் கடைசியாக எழுதிய வரியின் கீழ் இடுவதை முதன்மை கண்காணிப்பாளர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் அம்முத்திரைக்கு பிறகு விடைகள் ஏதும் எழுதப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் அரை கண்காணிப்பாளர் விடைத்தாள் புத்தகத்தின் முகப்பு சீட்டின் ஏ பகுதியினை மெட்டல் ஸ்கேல் உதவியுடன் கவனமாக பிரிக்க வேண்டும் அவ்வாறு பிரிக்கும் போது தவறுதலாக வேகமாக பி அல்லது சி பகுதிகளை சேதப்படுத்திவிடக் கூடாது அரை கண்காணிப்பாளர்கள் தமது தேர்வறைக்குரிய விடைத்தாட்களில் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட ஏ பகுதியினை துறை அலுவலரிடம் வருகை பட்டியலுடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்த்து ஒப்படைக்க வேண்டும் ஏ பகுதியை ஒப்படைத்த பின்னர் ஒவ்வொரு அரை கண்காணிப்பாளரும் தமது அறைக்குரிய விடைத்தாள் உரையில் உள்ள விடைத்தாட்களை அவை வரிசைக்கிரமாக இல்லாத வகையில் ஷஃபிள் செய்ய வேண்டும் முக்கிய பாடங்களான கணிதம் இயற்பியல் வேதியல் உயிரியல் தாவரவியல் விலங்கியல் ஆகிய ஆறு வகை பாடங்களுக்கு ஏ மற்றும் பி இரு வகைகளில் வினாத்தாட்கள் வழங்கப்படுவதால் அப்பாடங்களுக்கு மட்டும் விடைத்தாள் உரையில் ஏ வகை விடைத்தாட்கள் தனியாக ஷஃபிள் செய்து மேலே வைக்கப்பட வேண்டும் அதன் கீழாக பி வகை விடைத்தாட்கள் தனியாக ஷஃபிள் செய்து வைக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு ஷஃபிள் செய்யப்பட்ட விடைத்தாட்களை உரையிலிட்டு வாய் பகுதியினை ஒட்டி மேல் பகுதியிலும் கீழ் பகுதியிலும் இரு இடங்களிலும் குறுக்காக கையொப்பமிட்டு இரு இடங்களிலும் செலடெப் ஒட்டி ஒப்படைக்க வேண்டும்
அரை கண்காணிப்பாளர்கள் ஒட்டப்பட்ட விடைத்தாள் உரைகளை முதன்மை கண்காணிப்பாளரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் அந்த உரைகள் மீது பிரசன்ட் ஆப்சன்ட் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை முதன்மை கண்காணிப்பாளர் உறுதி செய்தல் வேண்டும் முதன்மை கண்காணிப்பாளர் விடைத்தாள் உரைகளை மொழி பாட பயிற்று மொழி வாரியாக தனித்தனி சிப்பங்களாக்கி அவற்றை மொத்தமாக ஒரே துணி பையாக கட்டி முத்திரையிட்டு கையொப்பமிட வேண்டும் அதன் பின் வழித்தட அலுவலரிடம் பின்வரும் ஆவணங்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் விடைத்தாள் கட்டுகள் சிஎஸ்டி படிவ உரை ஆப்சன்டிஸ் எக்ஸம்டட் கேண்டிடேட்ஸ் முகப்புத்தாள் உரை முதன்மை கண்காணிப்பாளர் தேர்வுக்கு வருகை புரியாதோர் விவரங்களை இணையதளம் வழி பதிவேற்றம் செய்தல் வேண்டும் இணையதள வசதி இல்லாத இடங்களில் அருகிலுள்ள தேர்வு மையம் அல்லது மாவட்ட கல்வி அலுவலக உதவியை நாடலாம் அனைத்து தேர்வுகளும் முடிவுற்றவுடன் அடுத்த நாளன்று அனைத்து பாடங்களுக்கான அட்டண்டன்ஸ் ஷீட் அன்யூஸ்டு ஸ்டேஷனரிஸ் ஆகியவற்றை சம்பந்தப்பட்ட எழுது பொருட்கள் சேவை மையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் எவ்வகையான தேர்வு எழுது பொருட்களும் தேர்வு மையத்தில் இருத்தி கொள்ளப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் நன்றி வணக்கம்